வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபியில் யூசர் ஃபார்மை எப்படி ஒர்க் ஷீட்டோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த யூசர் ஃபார்ம் நேம் வந்து யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று உங்கள் நேமில் யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரைட் இப்போ இந்த யூசர் ஃபார்ம் ஒன்றை நான் எக்ஸல் ஷீட்டோடு எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இன்ட்ராக்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது எக்ஸல் சீட் ஓப்பன் பண்ண உடனே இது வரணுமா எந்த டைம் வந்து இது டிஸ்பிளே பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்பிளேலாம் நம்ம எப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட்டு போய் ரன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பார்த்துருப்போம் அவ்வளோதான் பட் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ரன் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ராங்கான கான்செப்ட் ஏன்னா நான் டிசைன் பண்ணுறது ஒரு ஆளாக கூட இருக்கலாம் அது யூஸ் பண்ண டிசைன் பண்ணுறது ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறது வேறு ஆளாக இருக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த டிசைனுக்கான கான்செப்டோ இல்லை வந்து அதுக்கான உள்ளே இருக்க கோடோ தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அவங்கள யூஸருக்கு புரிகிற மாதிரி அந்த இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும் ரைட் ஸோ அதனால் அவங்க போய் அங்கே போய் ரன் பண்ணி அப்படி பார்க்குறதுங்கிறது சரியான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படி ஒரு அவசியமும் இல்லை ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் எப்படி இங்கே கொடுக்க முடியும் அது எப் எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு இன்சர்ட்டில் ஷேப்பில் போயிட்டு ஒரு ஷேப் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஷேப்புக்கு நான் எடிட் டெக்ஸ் கொடுத்து ஒரு கேப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் என்ன கொடுக்குறேன் ஷோ யூசர் ஃபார்ம் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த ஷேப் மட்டும் நான் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணால் அசைன் மேக்ரோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அசைன் மேக்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஒன் கிளிக்குன்னு இருக்கு ஸோ இது வந்து மேக்ரோவோட நேமு நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கொடுத்துக்குங்க ஓகே இங்கே நான் என்ன கொடுக்குறேன் சும்மா ஷோ யூசர் ஃபார்ம் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்கள் விருப்பம் ஜஸ்ட் நியூன்னு கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷோ யூசர் ஃபார்ம் ஒன்னுங்கிற ஒரு மேக்ரோ கிரியேட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மாடியூல் கிரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் இங்கே மாடியூல் உள்ள நியூ மாடியூல் ஜென்ரேட் ஆயிரும் இந்த இடத்துல தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கோடு எழுத போகிறோம் ஃபார்ம் என்ன பேர் யூசர் ஃபார்ம் ஒன்னுன்னு தான் அதோடய பேர் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட்டு ஷோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது ஏன்னா யூஸ் ஃபார்ம் ஒன் எப்படி ஷோ பண்ணுறதுங்கிற இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும் பட் இதை வந்து எக்ஸலோட பண்ணி பார்த்ததில்ல ஓகே இப்போ வந்து நான் வெளியில் கிளிக் பண்ணிட்டு போகணிங்கன்னா மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் சிம்பிள் வரும் கிளிக் பண்ணால் யூஸ் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் மேபி இதுக்குள்ளே ஏதாவது டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிசைன் நமக்கு வரும் ரைட் இப்போ ஷீட் டூ இப்போ நான் ஷீட் ஒன் ஆக்டிவேட் பண்ணாவே எனக்கு அந்த யூஸ் ஃபார்ம் வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஷீட் ஒன் ஈவெண்ட் இருந்தது இல்லையா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அது கூட அந்த ஷீட் ஒன் ஈவெண்ட்டோட இதை பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம் போவோம் இப்போ ஷீட் ஒன்று இந்த ஷீட் ஒன்னோட ஆக்டிவேஷனில் ஒர்க் ஷீட்டை கொடுத்துட்டு அதில் ஆக்டிவேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷீட்டோட ஆக்டிவேட்டில் இது நடக்கும் இப்போ ஒர்க் ஷீட்டோட ஆக்டிவேட்டில் ஏற்கனவே அந்த கோடு யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் ஷோன் இருக்கு இல்லையா இதை இந்த ஷீட் ஒன்னோட இந்த ஷீட் ஒன்றை டபுள் கிளிக் பண்ணால் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒர்க் ஷீட் ஆக்டிவேட்டு தான் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மேலே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுலேயும் தெரியும் ஷீட் ஒன் கோடு அப்படின்னு இருக்கும் அண்டு ஷீட் டூவில் எழுதிட்டு வரலையே வரலையே நம்ம யோசிக்காதீங்க ஏன்னா எதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட் ஆக்டிவேட் இருக்கும் எத்தனை ஒர்க் ஷீட் இருக்கோ அத்தனை ஒர்க் ஷீட்டுக்கும் அந்தந்த ஷீட்டுக்கான ஆக்டிவேட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஓகே அதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் இப்போ நான் ஷீட் ஒனில் ஒர்க் ஷீட் ஆக்டிவேட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டாக கொடுக்குறேன் ரைட் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஆகுது ஓகே பட் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷீட் ஒனில் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஷீட் டூலேருந்து ஷீட் ஒன்றுக்கு நான் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று வரும் ஓகே பாருங்கள் ஷீட் டூ இருக்கேன் ஷீட் ஒன்றை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த யூசர் ஃபார்ம் இருக்கேன் ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி கோடு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி ஒர்க் புக் ஓப்பன் பண்ணும்போது இதை பண்ண பண்ண முடியும் ஒர்க் புக்கை ஓப்பன் பண்ணும்போது இதே இடத்துல ஒர்க் புக்கு இங்கே ஓப்பன் கோடு இருக்கு இல்லையா ஓப்பன் மெத்தடு இதுக்குள்ளே அந்த கோடை நம்ம பண்ண முடியும் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் ஷோ ரைட் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் அது நடக்கும் ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை
தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள